Виат, всем привет. В общем, Lenovo 876 на обзоре появился у нас. А, давайте посмотрим, что ходит в комплектацию и что у нас тут вообще есть. Так, открываем. Смотрим. Инструкция чуть другая, чем во всех Lenovo, что странно. Другая, чуть положили другую. Но вообще другая инструкция. На китайском языке тоже, думаю, неинтересно. Это буклетики. Так, что у нас? Телефон сам. Такой включены уже странно, но ничего. Так, э, в комплекте зарядка, микро USB кабель э, и наушнички, то есть стандартная комплектация Lenovo. Кто наблюдает за каналом, те знают. Так, отложим нашу всю комплектацию, приступим к телефону. Телефон напоминает HTC, если честно, так смотреть, да, не помню точно модель, но напоминает чуть HTC, э, особенно задняя крышка, такая более-менее. Э, динамик сзади стоит, потом э, камера э, на по-моему, то ли 8, то ли 5, смотрите в описаниях, будет указано. Светодиодная ксеноновая вспышка стоит, что странно, Lenovo поставила. И передняя часть похожа на, не знаю, но в основе во всех Lenovo этот квадратик такой, и кнопочки также же самые почти расположены. Что у нас пройдем про, по комплекту? не комплектация, а по расположению кнопок. С правой стороны у нас две кнопки регулировки громкости, что не качелька, а, как видим, какие-то две разные кнопки. То есть, как в айфоне, да, будем так говорить. Наверное, скорее всего, может в HTC так же самое, но я не уверен. Потом с левой стороны USB-зарядка, USB-шнур можно втыкать. Снизу у нас ничего нету, кроме обычного микрофона. И сверху... 3,5 джек и кнопочка включения. Под батарейку, сейчас мы заглянем, конечно, посмотрим, насколько у нас батарейка. Крышка довольно-таки плотно садится. Так, батарейка у нас 2000 мА, 3,7 вольт. Толстая, неплохая, то есть батарея. Две сим-карты, флешка, ну, в общем, все стандартно. И динамик внизу, и антенный блок. Так, сейчас ставим крышечку обратно и смотрим, что у нас за сколько он включится и все остальное. Так, включаем. Хм. Так, включаем телефон. Что-то 